ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి స్టారు తిరగబోతా ఉందా మళ్ళీ రెండవసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓట్లు చీలకుండా నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేస్తాను అని పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు దాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని తెలుగుదేశం పార్టీ లోకుగా తీసుకుంది ఇప్పుడు ఆవిర్భావ సభ పది సంవత్సరాల తర్వాత పద్నాలుగు మార్చిన మచిలీపట్నంలో జరగబోతా ఉంది దానికి ముందే జరిగిన సమావేశాల పరిణామాలు చూస్తుంటే జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీ మధ్య పొత్తు కుదిరే అవకాశాలు ఏమాత్రం లేవు నేను ఒక మెట్టు దిగడానికి సిద్ధమన్నాడు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అవతల తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు దిగాలి కదా పన్నెండు మార్చ్ మంగళగిరి జనసేన కార్యాలయంలో కాపు సంక్షేమ సేన మహాసభ జరిగింది దానికి కురువృద్ధుడు కాపు నాయకుడు హరిరామ జోగయ్య కూడా వచ్చాడు హరిరామ జోగయ్య ఆయన ఆసక్తికరమైన ప్రతిపాదనలు ఆ సమావేశంలో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ముందుంచాడు ఆయన కోరింది ఏంటంటే పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కావాలి చంద్రబాబు నాయుడు కేంద్రానికి వెళ్ళాలి అంటే కేంద్రం కోవటం అంటే ఆయన ఉద్దేశం కేంద్ర మంత్రిగానో కేబినెట్ మంత్రిగానో లేదు ఉపరాష్ట్రపతిగానో ఆ విధంగా ఆయన రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో జోక్యం చేసుకోకూడదు కేంద్రానికి వెళ్ళాలని ఆయన కోరిక అట్టగే లోకేష్ ఆయన కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారంలో భాగస్వామ్యం చేయండి అంటే హరిరామ జోగయ్య ఇచ్చిన ప్రతిపాదన ప్రకారం లోకేష్ ఉప ముఖ్యమంత్రిని చెయ్యండి అని చెప్పకనే చెప్పాడు ఇంకోటి చాలా ఆసక్తికరమైన అంశం హరిరామ జోగయ్య మాట్లాడిందని పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ భుజాన్ వేసుకున్నారు కాపులందరూ కూడా భుజాన్ వేసుకున్నారు ఏంటి సోషల్ మీడియాలో అక్కడ ఇక్కడ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ కేవలం జనసేన పార్టీ ఇరవై సీట్లు మాత్రమే మేము ఇస్తాం ఇరవై సీట్ల మించి ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదని ముందస్తుగా ప్రచారం చేశారనేది ఆ కాపు నాయకులు కాపు సంక్షేమ సేనకు వచ్చిన వివిధ ప్రాంతాల ప్రతినిధులను సంఘాలను వాళ్ళని మనసు గాయపరిచింది మమ్మల్ని ఇరవై స్థానాలకు పరిమితం చేస్తారా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకుంటున్నాడు ఆయన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్కి ఏదో బాగా ఇస్తే ఒక ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇస్తాడు పైగా ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టిన చంద్రబాబు నాయుడు దాంట్లో సగభాగం ఇవ్వటానికి కూడా అంగీకారం లేనట్టుగా తెలుస్తా ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీకి ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతను చూసి మితిమీరిన ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి మళ్ళీ ఏ విధంగా అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మహాబ్రహ్మాణం బ్రహ్మాణం మనం ఒంటరిగా గెలిచేస్తాం ఒంటరిగా గెలిచేస్తామని ఆశలు పుట్టినాయో తెలుగుదేశం పార్టీకి మళ్ళీ ఆశలు పుట్టినాయి రెండు వేల పద్నాలుగులో కూడా బీజేపీ జనసేన లేకపోతే కాపులు లేకపోతే రెండు వేల పద్నాలుగులో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యేవాడే కాదు అది గమనించి ఈరోజు వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తుంటే తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేనకు పొత్తు ఉండబోదు ఉండే అవకాశం లేదు తెలుగుదేశం పార్టీ పంచుకోవటం విషయంలో రాజీ పడే ధోరణి లేదు చంద్రబాబు నాయుడు తపనంతా ఎంతసేపు నా కుమారుణ్ణి ముఖ్యమంత్రి చెయ్యాలనే ఆలోచనే ఈరోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రములో కాపు బలిజ తెలగ ఒంటరి తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు ఇరవై నాలుగు శాతం ఉన్నారు బీసీలు యాభై శాతం ఉన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీలు ఇరవై ఐదు శాతం ఉన్నారు ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు కేవలం పది శాతం కంటే కూడా తక్కువ ఉన్న అగ్రవర్ణాలకే ఎన్నాళ్ళు మేం పల్లకీలు మోయటం పల్లకీలకి అధికారం మాకు లేదా శక్తి లేదా సంఖ్యాపరంగా జనబలం మాకుంటే అతి తక్కువ శాతం సమాజంలో ఉన్న ఒకటి రెండు మూడు అగ్రవర్ణాలకే అధికారం పరిమితం అవటం ఎంతవరకు సమంజసము అని ఆలోచన అయితే వస్తూ ఉంది కానీ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ చక్కగా చెప్పాడు 
మీరు మీటింగులకు వస్తారు సభలకు వస్తారు సమావేశాలకు వస్తారు జిందాబాదులు కొడతారు జైలు కొడతారు నన్ను దేవుడు అంటారు మరి ఓట్లు వేసేసరికి మాత్రం అక్కడ నోట్లను చూసి ఓట్లు పోతున్నాయి పవర్ స్టార్ చెప్పాడు సరే నోట్లు తీసుకోండి తీసుకోకుండా ఉండే మంచిది ఎవరితో నోట్లు ఇస్తే నోటు తీసుకో ఓటు గ్లాసుకి అయ్యి అని చెప్పాడు ఆయన ఉన్న వాస్తవాలు చక్కగా చెప్పాడు ఇరవై నాలుగు శాతం ఉన్న కాపు సామాజిక వర్గాల్లో బలిజ సామాజిక వర్గంలో ఐక్యత కొరబడింది ఒక ఇంట్లో అన్ని పార్టీలు ఉంటాయి అన్న పార్టీ తమ్ముడో పార్టీ అమ్మ పార్టీ నాన్న పార్టీ నాలుగు పార్టీలు ఉంటాయి ఒక ఇంట్లో ఇంక ఐక్యత లేనప్పుడు ఎట్లా కాపులు అధికారంలోకి వస్తారు అని ప్రశ్నించాడు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తల్లి ఆమె బలిజ సామాజిక వర్గానికి చెందిన గాజుల బలిజ తండ్రి కాపు ఆ విధంగా కాపు బలిజ రెండు కులాలు నేను మరవలేను తల్లి కులాన్ని తండ్రి కులాన్ని నేను మరవను నేను ఏ పార్టీకి కూడా అమ్ముడు పోను అమ్ముడు పోయాడు ప్యాకేజ్ పోవను ప్యాకేజ్ పోవను అంటున్నారు నాకేం అవసరం లేదు వెయ్యి కోట్లు తీసుకున్నాడు వెయ్యి కోట్లు తీసుకున్నాడు అని డబ్బున్నంత మాత్రాన రాజకీయము పార్టీలు నిర్వహించడం కష్టం అలా అనుకుంటే డబ్బున్న రిలయన్స్ అదానీలే టాటాలు బిన్నాలే ప్రధానమంత్రులు అవ్వాలి కదా అందువల్ల పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ వాస్తవాలు మాట్లాడాడు మన సామాజిక వర్గానికి టీవీ లేవు పేపర్లు లేవు కానీ అగ్రవర్ణాలకు చెందిన కులాలకి పేపర్లు ఉండయి టీవీలు ఉండయి కొమ్ము కాస్తుంటాయి వాళ్ళకి సహకరిస్తుంటాయి ఆ మీడియా సహకారం అనేది చాలా ముఖ్యం తర్వాత జనసేన పార్టీకి కానీ మన సామాజిక వర్గంలో ధనిక వర్గాలు తక్కువ ఆర్థిక వనరులు తక్కువ ఆర్థిక వనరులు లేకుండా ఈరోజు రాజకీయం చేయటం చాలా కష్టమని సభాముఖంగానే ఆయన అంగీకరించాడు ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత అక్కడ ఉండే కాపు సంఘాల నాయకులందరూ కూడా దాదాపుగా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు మనల్ని మన ఆత్మ వంచన చేసుకుని ఆత్మ గౌరవాన్ని కించపరుచుకుని ఎవరినో గెలిపించడానికి ఎవరినో పలికి ఎక్కించడానికి ఎవరినో ముఖ్యమంత్రి చేయడానికి మనమెందుకు తెలుగుదేశం పార్టీతో కలవాలి సరే అయినంత వరకు ఇవాళ కాకపోతే రేపు చూసుకుందాం మన సంఖ్యాబలం అయితే ఎలాగో ఉంది కాపు సామాజిక వర్గం ఏ పార్టీకి మద్దతు ఇస్తే ఆ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది అనేది నిర్వాదాంశము కనుక రాబోయే కాలంలో కష్టాలు ఎవరికి వస్తాయి తెలుగుదేశం పార్టీకి వస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన వయసు మేరిపోతుంది చంద్రబాబు నాయుడు తరువాత సమర్థుడైన నాయకుడిని ఎవరిని కూడా తయారు చేయలేదు తెలుగుదేశం పార్టీ బీసీల పార్టీ అంటారు బీసీల్లో నాయకుడిని ముఖ్యమంత్రి చేయొచ్చు కదా అని కొంతమంది బీసీలు ప్రశ్నిస్తున్నారు ప్రతిపక్షాలు ప్రశ్నిస్తున్నారు కనుక ఈసారి అధికారంలోకి రాకపోతే తెలుగుదేశం పార్టీ మనుగడ ప్రశ్నార్థకమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు జనసేనకి ఏం పర్వాలేదు ఆయన యువకుడు పదేళ్ళు అయింది పార్టీ పెట్టి ఇంకా ఆయన యొక్క అదృష్టం మరో పదిహేను సంవత్సరాలు ఇంకో మూడు ఎన్నికల్లో ఏదో ఒకసారి ఎప్పుడో ఒకసారి ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన అవకాశం పొందుతాడు రాజశేఖర రెడ్డిని కూడా ఆయన ముఖ్యమంత్రి కానియకుండా తొక్కేస్తూ తొక్కేస్తూ వచ్చారు ఆయన ఓపిక్గా ఓర్పుగా పార్టీ వదలకుండా పార్టీలో ఉండబట్టి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు ఆయన్ని మామూలుగా ఇబ్బందులు పెట్టలేదు పార్టీ వీడేలా చేశారు అయినా వీడలా కనుక పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజలను నమ్ముకుని సేవను నమ్ముకుని ఆయన లక్ష్యము ఇప్పటి వరకు అధికారం అనుభవించని బీసీలు ఎస్సీలు కాపులు ఈ మూడు సామాజిక వర్గాల వారు కూడా ముఖ్యమంత్రి కావాలనే ఒక మంచి ఆదర్శ లక్ష్యంతో అడుగులు వేస్తున్నాడు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తే జనసేనకు తెలుగుదేశం పార్టీ కట్ సరే జనసేన పార్టీ బీజేపీతో పొత్తులో ఉంది ఉన్నా కూడా ఈ రెండు పార్టీలు వేరు వేరుగా పోటీ చేయటం వల్ల కలిసి వచ్చిన అంశం ఎవరికంటే వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి 
వాళ్ళ నాయకులు వాళ్ళ శ్రేణులు వాళ్ళు కోరుకున్నది కూడా అదే జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీ బంధం బలపడకూడదు వాళ్ళు విడిపోవాలి విడివిడిగా పోటీ చేయాలని కోరుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అంత నలభై సంవత్సరాల రాజకీయ అనుభవం ఉండి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన చంద్రబాబు నాయుడు జనసేన పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోకపోతే పప్పులో కాలేసినట్టే అది ఘోరమైన తప్పిదమవుతుంది రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో ఏ విధముగా భారతీయ జనతా పార్టీని జనసేనను దూరం చేసుకుని కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఆవిర్భవించిన తెలుగుదేశం పార్టీ కాంగ్రెస్తో పొత్తు పెట్టుకోవడం అనే చారిత్రాత్మకమైన తప్పుడు నిర్ణయం వల్ల రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఉనికిని కోల్పోయింది కనుక ఇప్పుడు ఒక మెట్టు దిగైనా ఒక అడుగు తగ్గైనా జనసేన పార్టీ వాళ్ళు కోరుకునేది కనీసం ఒక యాభై సీట్లలో పోటీ చేసే అవకాశం ఇవ్వాలి తర్వాత ముఖ్యమంత్రి పదవి రెండు సంవత్సరాల రెండున్నర సంవత్సరాల సమానంగా చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిసి అధికారాన్ని పంచుకోవాలని కోరిక ఉంది కనుక సమాజంలో అల్పసంఖ్యాక వర్గాలుగా ఉన్న అగ్రవర్ణాలే ఎప్పుడు అధికారాన్ని శాసించాలని కోరుకోవటం ఒక అత్యాశ అవుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు ఒక అడుగు ఒక మెట్టు దిగి తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన కలిసి ఇరవై ఇరవై నాలుగులో పోటీ చేస్తే ఆ రెండు పార్టీలు అధికారంలోకి వస్తాయి విడివిడిగా పోటీ చేస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెలుగుదేశము అధికారంలోకి రాదు జనసేన బీజేపీ కూటమి కొన్ని సీట్లు వస్తాయి అంతకే పరిమితం ఇది ఎవరికి కలిసి వచ్చే అంశము తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన మధ్య వై వై విభేదాలు వాళ్ళ మధ్య ఈ సమస్యలు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ కలిసి వచ్చే అంశం రెండవసారి వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయ్యే విధంగా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క ఆలోచన ధోరణి మారాలి అని మరి మేధావులు విద్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కాంక్షకులు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు శ్రేణులు కోరుకుంటున్నారు ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే ఒక కుటుంబానికి ఏమి పరిమితం చేయకూడదు ఇది ప్రజల పార్టీ అందువల్ల ఇదేమి రాయల్టీ లేదు ఒక కుటుంబానికి ఉండాలని ఇది బీసీల పార్టీ అయినప్పుడు బీసీని ఎందుకు ముఖ్యమంత్రిగా చేయరు అనే ఒక బలమైన వాణి వినపడుతున్న తరుణంలో అడుగడుగున వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ బీసీలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న తరుణంలో చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క వైఖరి ఆయన ఆత్మవిశ్వాసం ఉండొచ్చు మితిమీరిన ఆత్మవిశ్వాసము తెలుగుదేశం పార్టీ కొంప ముంచుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు వేచి చూడాలి జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీ మళ్ళీ దగ్గరకు వస్తాయా పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టంగా చెప్పాడు కాపుల యొక్క ఆత్మాభిమానం దెబ్బ తినేలా వాళ్ళేదో ఇరవై సీట్లు ఇచ్చారు పుచ్చుకున్నాం ఇరవై సీట్లో పోటీ చేశాం ఏదో ఒకటో రెండో మంత్రులు ఇచ్చారంటే దానికి మాత్రం సిద్ధంగా లేం రాజ్యాధికారం కావాలి ఇప్పటి వరకు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కాపులు ముఖ్యమంత్రి కాల బీసీలు ముఖ్యమంత్రి కాల అలాగే గిరిజనులు దళితులు ఈ సమాజంలో అత్యధిక సంఖ్యలో సంఖ్యాపరంగా ఉన్న వర్ణాలు కులాలు జాతులు వాళ్ళు రాజ్యాధికారం పొందాలి ముఖ్యమంత్రి స్థానం అధిష్ఠించాలని కోరుకుంటున్నాని ఘంటాపదంగా చెప్పిన వ్యాఖ్యలు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు శ్రేణుల్లో కార్యకర్తల్లో కూడా లోకలోకలు పుట్టిస్తున్నాయి ఇప్పటి వరకు కలిసి పోటీ చేస్తున్నాం కాపులుంటే మనకు తిరుగులేదు గెలిచేస్తాం గెలిచేస్తాం అనుకుంటున్న తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు కూడా నిరాశకు గురవుతున్నాయి